నమస్కారం రుద్రాక్ష ప్రయోజిత కార్యక్రమం రుద్రాక్షకు స్వాగతం రుద్రాక్షలు పవిత్రమైనవి శక్తివంతమైనవి మహిమాన్వితమైనవి అలాంటి రుద్రాక్షలు ధరించడం వల్ల అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయా ఎలాంటి కష్ట నష్టాలు రావా అడ్డంకులు తొలగిపోతాయా అసలు రుద్రాక్ష ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కాలంలో చాలా మందికి తెలియదు అలాంటి రుద్రాక్షలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలియజేయడానికి ప్రముఖ రుద్రాక్ష నిపుణులు వేదగణిత శాస్త్రవేత్త ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డుల గ్రహిత డాక్టర్ పానరంగర గారు మన స్టూడియో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం గురుగారు నమస్కారం నమస్కారం ఓం నమ శివాయ్ గురుగారు ప్రతి వారం లాగే ఒక మంచి మోటివేషన్ స్టోరీ తో చిన్న కథ చెప్పుకొని కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం దానికంటే ముందు కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు అందరికీ ఇది కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం అంటే శివకేశవులు ఇరువురికి ప్రీతి పాత్రమైనది ఈ మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువుని కార్తీక దామోదరుడుగా ఈ మాసాధిపతినిగా ఈశ్వరుణ్ణి అనుకుంటాము ఈ కార్తీక మాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు కైలాసాన్ని వీడి భూలోక సంచారం చేస్తూ భక్తుల కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తూ ఈ మాసాంతం వరకు ఇక్కడే ఉంటారని ప్రతీక సో భక్తులందరికీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం కలగాలని కోరుకుంటూ ఒక ఒక జమీందారు ఒక కోటీశ్వరుడు బాగా వ్యాపారం చేస్తున్నాడు వ్యాపారంలో బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు రోజు రోజుకి అతను ఆదాయం పెంచుకుంటూ ధనాన్ని పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు పెంచిన ధనం ఏం చేయాలో తెలియక ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని చెప్పి వాటితో పాటు ఒక గుడి కట్టాడు గుడి కట్టి గుడిలో పూజారిని పెట్టాడు తర్వాత ఇంకా బాగా వస్తుంది ఇంకా సంపాదించాడు ఇంకో గుడి కట్టాడు అలా సంపాదిస్తున్నాడు తన వంతు బాధ్యతగా ఏదో ఒకటి చేయాలి కాబట్టి భగవంతుడి గురు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇలా జరిగింది కొంతకాలానికి ఒక కష్టమైన పరిస్థితి వచ్చింది ఎక్కడో దగ్గర ప్రతి వాళ్ళకి కష్టం సుఖం రెండు ఉంటాయి జీవితంలో ఎంతటి వాళ్ళకైనా తప్పదు సరే ఈ ధనవంతుడికి కూడా కష్టం వచ్చింది కష్టం వస్తే డబ్బు అంతా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అర్జెంటుగా తనకి డబ్బు కావాలి అది ఒకటి రెండు కాదు వంద కోట్ల రూపాయలు ఎవరిని అడగాలి అప్పటికప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి లేదు అన్ని దారులు మోసుకుపోయాయి ఏం చేయాలో తెలియదు అనుకున్నాడు నేను దేవుడికి ఇన్ని చేశాను భగవంతుని నాకు ఎందుకు చేయడానికి ఈయన పెద్ద సమస్య కాదు నేను చాలా అలవకగా ఆయనకు దేవాలయాలు కట్టించాను ఆయన అనుకుంటే వంద కోట్లు ఆయనకు అసలు సమస్యే కాదు కాబట్టి ఆయన్నే అడుగుదాం సరే రేపు పొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళి మనం ఏదో కట్టించిన గుడిలో గుడిలోకి వెళ్ళి ఆయన్ని అడుగుదాం ఎందుకు ఇవ్వడు ఆయన చేస్తాడు సో ఎవరు రాకముందు వెళితే బాగుంటుంది పొద్దున్న నాకంటే ముందు ఎవరు కోరికలు కోరుకోకుండా నేనే ముందు వెళ్ళి కోరుకుందామని చెప్పి అనుకుంటాడు తెల్లవారుజామునే బ్రహ్మ ముహూర్తానికి లేచి గుడిలోకి వెళతాడు గుడిలోకి వెళ్ళంగానే తనకంటే ముందు అక్కడ ఒక ఒక పేదవాడు దేవుడిని కోరుకుంటూ ఉంటాడు దేవుడు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు అరే రే ఇంత పొద్దున్న వస్తే వీడు నాకంటే ముందు వచ్చినాడు అని డిస్టర్బ్ అవుతున్నాడు నేను ఎవరు లేకుండా ఫ్రెష్గా కోరుకుందామంటే వీడ పగిరు మున్నవాడికి వీడు వచ్చింది అని చెప్పి తిట్టుకుంటున్నాడు తిట్టుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు వీడు ఏం కోరుకుంటాడని చూస్తే భగవంతుడిని స్వామి ఇవాళ నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నిన్నంతా కష్టంగా గడిచింది నా భార్యకి అనారోగ్యం ఉంది నా పరిస్థితి బాగాలేదు అంతంత బతుకులు ఒక వంద రూపాయలు ఉంటే మా భార్యకి వైద్యం చేయించడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్వామి అని చెప్పి భగవంతుని ఒక వంద రూపాయలు ఇవాళ ఎలా అయినా వచ్చేటట్టు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాడు ఇది చూసిన ఈ జమీందారు కోపం వచ్చింది కోటీశ్వరుడు కోపం వచ్చింది అరే పిచ్చమండా కొడుక నేను ఏదో పని మీద పొద్దున్నే వస్తే నువ్వు వచ్చి వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలను మొదలు పెడతావు అని చెప్పి చిరాకు తెచ్చుకొని తన దగ్గరలో నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసి ఆ భిక్షగాడికి ఆ గరీబ్కి అతనికి పేదవాడికి ఇచ్చి లే లే పొమ్మంటాడు పొమ్మంటే అప్పుడు అంటాడు తను ఆ పేదవాడు అంటాడు భగవంతుడా ఎంత గొప్పవాడేవి నువ్వు ఈ రోజు ఏదో రకంగా వంద రూపాయలు కలిగే ఏర్పాట్స్ భాగ్యం కలిగించమని చెప్పి కోరుకుంటే అడగంగానే తక్షణమే నా చేతిలో ఈ వంద రూపాయలు పెట్టావా స్వామి నువ్వు నిజంగా చాలా గొప్పవాడని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు సరే అతను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భగవంతుడిని తిను కోటీశ్వరుడు అని అని అంటున్నాడు సో నాకు ఇలా ఉంది కష్టం ఉంది నువ్వు తప్ప ఎవరు తీర్చలేరు సో నీకు అది పెద్ద సమస్య కాదు నాకు ఎలా అయినా ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు వచ్చేటట్టు మార్గం చూడు అని చెప్పి చాలా రకాలుగా వేడుకుండుండగా ఇక భగవంతుడే కాసేపటికి ప్రత్యక్షమయ్యి ఏం కావాలి నీకు అని అడుగుతాడు ఇలాగ ఒక వంద కోట్ల కష్టం వచ్చింది నీకు అది పెద్ద కష్టం కాదు ఎలా అయినా నాకు అది సమకూర్చు నువ్వు అనుకుంటే పెద్ద కష్టం కాదు నేను ఫ్రెష్గా అడుగుదాం అనుకుంటే ఇతను వచ్చి ఈ పేదవాడు వచ్చి అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేశాడు అంటే అవును నువ్వు వంద రూపాయలు ఇచ్చి పంపించావు కదా అడగంగానే ఇచ్చి పంపించేసావు కదా అతను పేదవాడు భిక్షగాడిలా కనబడ్డాడు నిన్ నీకంటే నిన్ను పేదవాడిగా భిక్షగాడిగా చూసినే వాడి కోసం నేను ఎతుకుతున్నాను వాడు వచ్చినప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా అంటే నీ వంద కోట్లు భిక్షంలాగా వేసే అతి కోటీశ్వరుడి కోసం నేను నీకు ఎలా అయితే అతను కనిపించాడో నువ్వు కూడా అతనికి ఆ విధంగ
నువ్వు ఏదో మొక్కుబడిగా వచ్చి గుళ్ళు కట్టి నీకు ఇచ్చాను కాబట్టి నువ్వు నాకు ఇవ్వు అనేటువంటి ఈ సాంప్రదాయం మంచిది కాదు నేను కోరుకునేది డబ్బు కాదు నాకు నాతో ఎవరు దగ్గరగా ఉంటారు వాళ్ళనే చూస్తాను సో ఈ కథ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే భగవంతుడిని లంచాలు ఇచ్చి లంచం ఇచ్చి మనం దగ్గర చేసుకుందాం అనుకుంటే కరెక్ట్ కాదు ఆయన ప్రేమ ప్రేమకి మాత్రమే లొంగుతాడు సో ప్రేమతో భక్తితో ఆయన్ని కొలుద్దాం ఎప్పుడు ఆయన ఏ కష్టం వచ్చినా ఎలవెంత సెకండ్లో ఆయన మన దగ్గరే ఉంటాడు ఈ కోటేశ్వరుడికి కూడా ఆయన అదే చెప్తాడు నువ్వు ముందు నుంచి కూడా భక్తిభావం కలిగి ఉంటే ఈ కష్టం వచ్చేది కాదు ఈ కష్టం రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి కానీ వచ్చిన తర్వాత లంచాలు ఇస్తానండం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తాడు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకో రైట్ గురుగారు మోటివేషన్ స్టోరీ చాలా బాగుంది మరి కాలేజ్ స్టడీగా ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి సంధ్య హలో అండి సంధ్య గారు నమస్కారం అండి ఫిబ్రవరి తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు అమ్మా ఎంతమంది పిల్లలు మీకు అమ్మా సోమవారం పుట్టినట్టు తెలుసు కదా ఇద్దరు పిల్లలు ఇంకోళ్ళు ఎవరమ్మా ఇది విధియ కృష్ణపక్షము తది విధియ కాదు థర్డ్ డే ఫ్రమ్ ది పౌర్ణమి ఇది సింహరాశి అమ్మ తనకి ఇవ్వాల్సిన రుద్రాక్ష నవముఖి కానీ అష్టముఖి కానీ తొమ్మిది ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష నవశక్తి స్వరూపము ఇది అమ్మవారి స్వరూపము విజయాలు చేకూర్చి దోషాలు నివారించి రక్షణ కవచంగా ఉంటూ ఆరోగ్యానికి మంచిది ఈ ఒక్క రుద్రాక్ష శరీరానికి తాకే విధంగా దారుణ చేయించండి ఇది కుదరకపోతే అష్టముఖి గణపతి స్వరూపము ఈ రెండు జాతకానికి పెర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఎలాంటి నియమాలు లేవు వచ్చిన తర్వాత బాగుందని ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు ఆల్ ది బెస్ట్ గురుగారు నెక్స్ట్ కలర్ విజయవాడ నుంచి సుధాకర్ నమస్కారం అండి సుధాకర్ గారు గురుగారితో మాట్లాడండి సుధాకర్ గారు శివాయ నమ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎంతమంది పిల్లలు అండి మీకు మీరు సోమవారం పుట్టినట్టు తెలుసా అండి మండే అవును సార్ అవును సార్ మండే సార్ ఎలా ఉంది బిజినెస్ ఎలా ఉంది అది షష్టి శుక్లపక్షము శుద్ధ షష్టి ఇది కన్యా రాశి రైట్ అండి మీరు వేసుకోవడానికి ఒక సప్తముఖి దశముఖి ఏకముఖి ఏడు ముఖాల లక్ష్మీ స్వరూపము శని దోషములకి కూడా మంచిది దశముఖి విష్ణు స్వరూపము మానసిక ఒత్తిళ్ళు తగ్గడానికి వాస్తు దోషములు పోవడానికి ఏకముఖి రుద్ర స్వరూపము అపమృత్యు బాధలు లేకుండా ఈ మూడు కలిపి చిన్న రుద్రాక్ష మాలలో కానీ చైన్లో కానీ తాడులో కానీ మీకు ఎలా వీలేతట్లు ధరించండి ఆహార నియమాలు ఏమీ లేవు ఒకవేళ ఇవి మూడు కుదరకపోతే ఏదైనా ఒకటి మూడు కుదిరితే మంచిది అలా అని ఏది పడితే అది వెయ్యకండి దురదృష్టం రుద్రాక్షల్లో నూటికి తొంభై తొమ్మిది నకిలీయే ఉంటాయి ఒక్కటైనా మంచిది వెయ్యగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అందులో ఇది కార్తీకం ఈ కార్తీక మాసంలో ఎటు చూసి అంటే మామూలుగానే రుద్రాక్షల్లో మోసం ఏదో రకంగా ఈ మాసంలో అందరూ రుద్రాక్ష ధరించాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి మన చుట్టూ చాలా అవే ఉంటాయి జాగ్రత్త అండి ఎందుకంటే ఈ కార్తీకంలో రుద్రాక్ష ధారణ చేయడం అది పూర్వజన్మ సుకృతం నాకు తెలిసి ఈ మాసంలో రుద్రాక్ష ధారణ చేద్దామని సంవత్సరం అంతా వెయిట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది నేను చూశాను కార్తీకంలో రుద్రాక్ష వేసుకుందాం ఇది అంటే ద్విగుణీ కృతం అవుతుంది దశింతల ఫలితం వస్తుంది అని నమ్మకం కదా అది డబల్ అవుతుంది పదింతల ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి అలాగే ఆల్రెడీ ధరించి ఉన్న వాళ్ళు దానికి యాడ్ చేసుకుందామని చూస్తారు చాలామంది సో ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఈ మూడు కుదరకపోతే ఏదైనా ఒకటి వేసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ గురుగారు కొంతమంది చాలా నిరుత్సాహంగా ఉంటారు మాకు టైం బాగాలేదు లేకపోతే అవకాశాలు రాలేదని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము అని అంటుంటారు అంటే ఇట్లాంటి వారికి మీరు ఏ విధంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సమర్థులు ఎప్పుడు కూడా అవకాశాలు చూసుకుంటారు అసమర్థులు కారణాలను ఎత్తుకుంటూ ఉంటారు నాకు చేయగలను అన్న నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమి చూడరు ఎక్కడ అవకాశం ఉందో చూసుకుంటారు ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళకి అనుకూలమైన అంశాలు ఏమున్నాయని దేవులు అడతారు ఇది సమర్థులు అటువంటిప్పుడు ఒక తొమ్మిదేళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన శివ అని శివ అని నాడార్ కేరళలో ఒక అమ్మాయి పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే పెళ్లి రెండు వేల పద్నాలుగు సంఘటన ఇది పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే ప్రేమించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది టెన్త్ క్లాస్ కూడా చదవలేదు పేదరికం సో అతను ఈ అమ్మాయిని వాడుకొని 
ఒక ఆడపిల్ల పుట్టిన తర్వాత వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు తల్లిదండ్రులు ఆదరణ లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం తెలియని పరిస్థితి చేతిలో రూపాయి లేదు ఎలా బతకాలి ఇల్లు లేదు తిన్నానికి డబ్బు లేదు చేతిలో చిన్న బిడ్డ అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఎవ్వరూ దగ్గరికి రానివ్వలేదు ఐస్ క్రీమ్ అమ్ముకుంటూ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అమ్ముకుంటూ పిల్లని మోసుకుంటూ ఎక్కడ స్థలం దొరికితే అక్కడ పడుకుంటూ అందమైన పిల్ల కాబట్టి అందరికి వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి మీదే వాళ్ళని తప్పించుకుంటూ వీళ్ళని తప్పించుకుంటూ పిల్లని పోషించుకుంటూ ఎలాగైనా జీవితంలో ఎదగాలి అన్న దృఢ సంకల్పంతో టెన్త్ క్లాసు బుక్స్ తెచ్చుకొని ఏదో రకంగా టెన్త్ క్లాస్ పట్టుదలగా పాస్ అయింది పట్టుదలగా పాస్ అయిన తర్వాత ఎలా అయినా తన టార్గెట్ ఎస్ఐ అవ్వాలనుకుంది ఎస్ఐ రీసెంట్గా అయింది తను సో ఇప్పుడు తన పిల్లని పోషించుకుంటూ స్కూల్లో అమ్మాయి చదువుకుంటుంది తనకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది తను ఇది సాధించాలనుకుంది సాధించింది అయితే ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా అనుకున్నంత సింపుల్గా ఏం జీవితం అమ్మాయి జరగల ఒక్కసారి శివాని నాడారి గురించి మనం చూసినట్లయితే ఎంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఇవన్నీ సాధించుకుంది అంటే అది ఊహిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక వయసులో ఉన్న అమ్మాయి తినడానికి తిండి లేక చేతిలో రూపాయి లేక ఇల్లు లేక ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఈ సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది ఎవరన్నా ఊహించగలరు అన్ని పరిస్థితుల్లో అంత వ్యతిరేక పరిస్థితుల్లో తన కూతుర్ని పోషించుకుంటూ తన తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడుతూ మంచి భవిష్యత్తును తను ఏర్పాటు చేసుకుంది ఇవాళ మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఒక ఎస్ఐగా తను డ్యూటీ పూర్తిగా నిర్వహిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చాలామందికి ఇంత కష్టమైన పరిస్థితులు ఎంతమందికి ఉన్నాయి అన్నీ హ్యాపీగా ఉన్నా నేను అది చేయలేను ఇది చేయలేను అది అవ్వట్లేదు ఇది అవ్వట్లేదు అని వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువ చేసుకొని ప్రతి నిమిషం నిరుత్సాహంతో బతికేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా చూస్తే మనం ఏం చేయాలో అర్థం అవుతుంది కాబట్టి మనం అన్నీ చేయగలం వరల్డ్ ఇస్ని ఏమంటాడంటే వన్ కెన్ డూ ఐ కెన్ డూ ఎందుకు చేయలేం ఓకే గురుగారు మరి కాలేజ్ స్టడీగా ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి నందిని నమస్కారం అండి నందిని గారు నందిని గారు నమస్కారం అండి మాట్లాడండి హలో హలో గురుగారితో మాట్లాడండి మా వినిపిస్తుందా హలో మాట్లాడండి సుదర్శన్ గారు హలో వినిపిస్తుందా అండి చెప్పండి చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉందా పదకొండు పదకొండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రైట్ ఏం చేస్తున్నారండి గురువారం తాసుదే పుట్టినట్టు తెలుసా అండి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి మీది అసలు క్లారిటీ లేదండి ఇది దశమి కృష్ణపక్షము బహుళ దశమి ఇది కర్కాటక రాశి ఆశ్లేష నక్షత్రం వివాహం అయిందో లేదో చెప్పలేదు రైట్ అండి ఓ మంచి రుద్రాక్ష చెప్తాను అవకాశం ఉంటే ధరించండి ఒక ద్వాదశిముఖి రుద్రాక్ష అంటే పన్నెండు ముఖాలు ఇది ద్వాదశ ఆదిత్య స్వరూపం అంటే సూర్యస్వరూపం ఉన్నతమైన స్థితి కోసము అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కోసం అది కుదరకపోతే ఏకముఖి అంటే పన్నెండు ముఖాలు డైరెక్ట్ సూర్యస్వరూపం అయితే ఏకముఖికి అధిపతి గ్రహం సూర్యుడు ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి వేయండి వేసిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది ఆహార నియమాలు ఏమీ లేవు ఆల్ ది బెస్ట్ వ్యతిరేక శక్తులు దరిదాపులకి రాబో విజయాలు ఎప్పుడు మన పక్కనే ఉంటాయి శుభం గురుగారు మరి కార్తీక మాసంలో అందరూ రుద్రాక్ష ధరించడానికి వేట్ చేస్తుంది కార్తీక మాసంలో అందించే స్పెషల్ ఆఫర్ గురించి ఏంటంటే ఈ సంస్థ ప్రతి సంవత్సరము కార్తీక మాసంలో ఏదో ఒకటి అంటే ప్రలోభ పెట్టడం కాదు అదనంగా ఒకటి అందజేయడం అది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘ ఈ ప్రస్థానంలో ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అవి అందిస్తూనే ఉన్నారు ఈ కరోనా టైంలో మాత్రం ఇవ్వలేకపోయాం ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఈ కార్తీక మాసంలో అది ప్రతి సంవత్సరం ఆ స్పటిక శివలింగంగా ముఖ్యంగా ఇచ్చేవాళ్ళు అది వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు జరిగాయి మేము చాలా బాగున్నాం అని మాకు ఎన్నో మెసేజ్లు ఎన్నో మెయిల్స్ సో అందుకనే ఈసారి ఎలాగన్నా ఇద్దాం అనుకున్నాం అంటే స్పటిక శివలింగం ఇవ్వాలి అంటే చిన్న లోపం లేకుండా ఉండేది సెలెక్ట్ చేయగలగాలి అంటే ఒక వెయ్యి ఎయిర్ బబుల్ కానీ వేవ్స్ కానీ స్ఫటికంలో లేకుండా ఉండాలి అంటే స్ఫటికం అంటే క్రిస్టల్ అంటాం క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లియర్గా ఉండేదాన్ని క్రిస్టల్ అంటాం సో ఎక్కడా లోపం లేకుండా శివలింగం సెలెక్ట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవి లేకుండా ఉండేవి లేకుండా ఉండవు అది సెలెక్ట్ చేయడానికి మాకు గతంలో సంవత్సర కాలం పట్టేది మొత్తం అందరికీ ఫ్రీగా ఇవ్వడం కోసం ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కరోనా టైంలో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పైన టైం తీసుకుంది ఆ సెలెక్షన్కి దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా అందరికీ ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు అవి సెలెక్ట్ చేశాము అవి ఉంచాము కార్తీక మాసంలో భారతదేశం మొత్తంగా ఈ సంస్థ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అన్ని చోట్ల ఒక చిన్న మామూలు రుద్రాక్ష తీసుకున్న 
ఒక స్పటిక శివలింగం అతి ఖరీదు ఏంటంటే గ్రాములతో లెక్క గ్రాములు ఖరీదు ఖరీదు ఎలా ఉంటుంది గ్రాముకి రేట్ ఉంటుంది ఒక ఖరీదైన స్పటిక శివలింగము దాంతో పాటు ఒక గంగా జలం ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో బాటిల్లో అలాగే స్వామివారి విభూతి ఈ మూడు కలిపిన ఒక ప్యాక్ ఈ మాసాంతం వరకు కార్తీక మాసాంతం వరకు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ సంస్థ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మీరు వెళితే ఇది ఉచితంగా అందజేస్తారు ఓకే గురు గారు నెక్స్ట్ కలర్ గద్వాల్ నుంచి తిమ్మారెడ్డి నమస్కారం అండి తిమ్మారెడ్డి గారు గురు గారితో మాట్లాడండి తిమ్మారెడ్డి గారు ఓం నమ శివ ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి పదహైదు పన్నెండు రెండు వేల ఒకటి ఎంతమంది పిల్లలండి మీకు శనివారం పుట్టినట్టు తెలుసు అనుకుంటాను మీకు బాబు తను ఏం చేస్తున్నాడండి అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడండి ఆ రోజు అమావాస్య కూడా గుర్తుందా శనివారము అమావాస్య అది వృచ్చిక రాశి స్కార్పియో అబ్బాయికి మీరు రివర్స్ హలో బీటెక్ చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయి స్టడీస్ ఓ మంచి రుద్రాక్ష చెప్తాను అవకాశం ఉంటే వేసి చూడండి ఇది వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పు అయితే చూస్తారు త్రయోదశి గాని నవముఖి గాని త్రయోదశి అంటే పదమూడు ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష రుద్రాక్షల్లో మామూలుగానే నకిలీలు తొంభై తొమ్మిది శాతం అనుకుంటాం ఇలాంటి పదమూడు ముఖాలు లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మోసపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ త్రయోదశి ముఖి రుద్రాక్ష ఇది ఇంద్ర రుద్రాక్ష రూలింగ్ రుద్రాక్ష కమాండింగ్ రుద్రాక్ష అంటే పదమూడు ముఖాలు అనుకున్నది సాధించడానికి సంకల్పం సిద్ధించడానికి కోర్కెల సాఫల్యం కోసం జాతక పరంగా అవసరమైంది కూడా త్రయోదశి అది కుదరకపోతే నవముఖి అమ్మవారి స్వరూపం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వేసి చూడండి వచ్చిన తర్వాత మార్పు ఏమిటో మీరు చూస్తారు మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ మీ ఆశీర్వచనము వాళ్ళ ప్రయత్నము ఈశ్వర అనుగ్రహము ఆల్ ది బెస్ట్ అండి గురువారు నెక్స్ట్ కలర్ వరంగల్ నుంచి భవానీ నమస్కారం అండి భవానీ గారు గురు గారితో మాట్లాడండి అమ్మా ఓం నమ శివాయ్ ఓం నమ శివాయ్ సార్ నమస్కారం సార్ ఏమిటమ్మా భవానీ సార్ నాది నైన్టీ నైన్టీ టూ సార్ నైన్టీ నైన్టీ టూ ఏప్రిల్ తొమ్మిది సార్ నైన్టీ టూ డే మంత్ అమ్మా ఏప్రిల్ సార్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ డేట్ సెవెంత్ తొమ్మిది నైన్ సార్ నైన్త్ ఓకే ఓకే అమ్మా థర్స్డే గురువారం పుట్టినట్టు తెలుసు కదమ్మా బేస్తవారం ఏం చేస్తున్నావమ్మా ఏం చేస్తున్నావు అసలు ఏం చదువుకున్నావు డిగ్రీ చదువుకున్నాను సార్ నేను సబ్జెక్ట్స్ మ్యారేజ్ అయిందమ్మా పిల్లలు నలుగురు నలుగురు పిల్లలు మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు మరి నువ్వు డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నావు కదా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే అవి పూర్తి చేసుకోవాలని ప్రయత్నించాలి కానీ నిరుత్సాహపడితే ఎలాగా డిగ్రీ వరకు వచ్చావు డిగ్రీ వరకు వచ్చావు ఏ ఆటంకం లేదు డిగ్రీ అంటే వివాహం అయిన తర్వాత కొంచెం విద్య ఇబ్బంది పడుతుంది అనేది వాస్తవం ఇప్పుడు నీకున్న పరిస్థితుల్లో ఓ పట్టుదల ఇంతకు ముందే నేను ఓ మాట చెప్పాను శివా శివాని నాడార్ అనే ఒక అమ్మాయి కేరళ ఇలాంటి వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి నీకు ఎంత చక్కగా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు జస్ట్ నువ్వు డిగ్రీ చేయడమే నీ ముందున్న చిన్న లక్ష్యం అవి కూడా రెండు మాత్రమే మిగులు ఉన్నాయి అవి ఎలా పూర్తి చేయాలో ఇష్టపడి చదివితే అయిపోతుంది కష్టంతో కాదు ఇప్పుడు దాకా చదివా ఏ ప్రాబ్లము లేదు కేవలం ఇప్పుడే ఈ రెండు సబ్జెక్టుల దగ్గరే ఉంది ఇష్టపడి చదువు ఒక్కసారి నీకు అర్థమవుతుంది ఇష్టపడి చదువు భవాని ఇష్టపడితే ఏది కష్టం కాదు సరే ఒక్క ఒక్క రుద్రాక్ష చెప్తానమ్మా అవకాశం ఉంటే వేసుకో అష్టముఖి ఇది గణపతి స్వరూపము విఘ్నాలు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి నిర్విఘ్నంగా అన్ని పనులు చేసుకోవడానికి కరీర్ కోసము ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఇది వాక్కుకి సంబంధించి నాలెడ్జ్కి సంబంధించి శరీరానికి తాకే విధంగా ఒక మామూలు రుద్రాక్ష కావచ్చు చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి పట్టుదలగా నీ ప్రయత్నానికి ఈశ్వరానుగ్రహం తోడైతే అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆహార నియమాలు ఏమి లేవు ఆల్ ది బెస్ట్ గురుగారు నెక్స్ట్ కలర్ కరీంనగర్ నుంచి సందీప్ రెడ్డి నమస్కారం అండి సందీప్ రెడ్డి గారు గురుగారితో మాట్లాడు నమస్తే గురుగారు నమస్తే నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి 
శనివారం పుట్టినట్టు తెలుసా అండి ఇది సప్తమి అష్టమి గడియలు వచ్చాయి మీరు పుట్టినప్పటికీ శుక్లపక్షము ఇది తులారాశి మీరు వేసుకోవడానికి ఒక మంచి చిన్న కాంబినేషన్ చెప్తాను మన చుట్టూ ఎన్ని సంపద అంటే చిత్త నక్షత్రం అండి మీరు పుట్టింది అంటే ఒక అంటే టైం ఏంటండి చూడండి అది అంటే దాటిపోయి నేను దీంట్లో చూశాను కన్యా రాశి దాటి తులాలో చూశాను పర్వాలేదు నథింగ్ రాంగ్ అండి అది బార్డర్లో ఉంది కదా ఒక ఐదు నిమిషాలు అటు ఇటు పంచాంగానికి పంచాంగానికి తేడాలు ఉండి ఉండవచ్చు ఉంటాయి ఉండి ఉండవచ్చు ఏమిటి ఉంటాయి సో మీరు వేసుకోవడానికి ఒక చిన్న కాంబినేషన్ అండి నాకు తెలిసి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మన చుట్టూ ఎన్ని సంపదలు ఉన్నా ఏ సంపద ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు కానీ ఈ స్పిరిచువల్ సపోర్ట్ ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాపర్టీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న దానికంటే బాగుంటుంది మీకు ధరించడానికి అవకాశం ఉంటే ఏడు ముఖాలు ఎనిమిది ముఖాలు ఏకముఖి ఏడు ముఖాలు లక్ష్మీ స్వరూపము శని దోషములకి కూడా మంచిది అష్టముఖి గణపతి స్వరూపము విఘ్నాలు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏకముఖి రుద్రస్వరూపము అపమృత్యు బాధలు లేకుండా ఈ మూడు కలిపి కానీ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటి కానీ వచ్చిన తర్వాత మార్పు ఏమిటో మీరు చూస్తారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అందులో మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కార్తీకం ఒక ఇది ఒక అద్భుతం ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం ఇది ఒక అవకాశం రుద్రాక్ష ధారణ ఇప్పుడు చేయడం అనేది ఆల్ ది బెస్ట్ గురుగారు నెక్స్ట్ కాలర్ కరీంనగర్ నుంచి గీతాంజలి నమస్కారం అండి గీతాంజలి గారు ఏమిటమ్మా నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందండి బాబు బాబుకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా మళ్ళీ రావట్లేదు ఒక్కసారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తావమ్మా అక్టోబర్ పద్దెనిమిది నైన్టీన్ నైన్టీ ఏమిటమ్మా ఎంతమంది పిల్లలు అన్నావు ఒక బాబు అమ్మ తోస్తే పుట్టినట్టు తెలుసా గురువారము పద్దెనిమిది అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ కరెక్టేనమ్మా ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ అలాగే ఇది ఇది చతుర్థి చవితి కృష్ణపక్షం బహుళ చవితి పున్నమ్మ నుంచి నాలుగవ రోజు ఇది వృషభ రాశి మా వేసుకోవడానికి ఒక్క రుద్రాక్ష చెప్తాను వీలైతే అవకాశం ఉండి ధరించే ప్రయ ఉంటే ధరించే ప్రయత్నం చేయమ్మా నవముఖి ఏమిటమ్మా ఏమీ ఉండమ్మా ఇది ఏమీ ఉండవు ఇది నీ శరీరంలో ఒక భాగం ఎప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఎలాంటి నియమాలు లేవు శరీరానికి తాకే విధంగా వేసుకుంటే ఇది నవముఖి నవశక్తి స్వరూపము ఇది అమ్మవారి స్వరూపము విజయాలు చేకూర్చి దోషాలు నివారించి రక్షణ కవచంగా ఉంటూ ఆరోగ్యానికి మంచిది అవకాశం ఉంటే ధరించి చూడు ఇది వచ్చిన తర్వాత కలిగిన మార్పు ఏమిటో నువ్వు చూస్తావు శుభం గురుగారు మరి ఈ కార్తీక మాసంలో రుద్రాక్ష ధరించడం వల్ల చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని చెప్పారు అంటే ధరించే ముందు ఏమైనా నియమాలు ఉంటాయా గురుగారు లేదు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను అది స్వయం ఈశ్వర స్వరూపము రుద్రాక్ష రుద్రాక్ష మన దగ్గర ఉంటే వ్యతిరేక శక్తులు దరిదాపులకి రావు విజయాలు మన పక్కనే ఉంటాయి ఇవి ధరించేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు కానీ ఏమీ ఉండవు ఆహార నియమాలు ఎవరైనా ధరించవచ్చు సో ఈ డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఏ గ్రంథంలోని ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ఈ ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ గుడికి వెళ్ళాలి ఈ ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ గుడికి వెళ్ళాలి ఇలా ఏమి ఉండవు అందులో ఈశ్వరుడు తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చిన వాడు కాదు ఆయన ఒక తేజస్ సో ఇలాంటివి ఏమీ ఆయన రుద్రాక్ష ధారణకి ఏమీ ఉండవు మన శరీరంలో ఒక భాగంగా ధరించేటువంటి వాళ్ళందరినీ మనం చూస్తున్నాము వాళ్ళు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నారో సో ఈశ్వరుడు మనకి తండ్రి తండ్రి కంటే గొప్ప సో ఆయన మనతో ఉంటే అన్ని విజయాలు మన పక్కనే ఉంటాయి ఓకే గురువు నెక్స్ట్ కాలర్ రాజమండ్రి నుంచి వెంకటేష్ నమస్కారం అండి వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం హలో చెప్పండి సార్ మీరే చెప్పాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి హలో సార్ చెప్పండి చెప్పండి మే మే ఇరవై తారీఖు పంతొమ్మిది తొంభై మూడు అండి మే మే ఇరవై అండి ఇరవై మే నైన్టీన్ 
चुनाव <laughs> वीलते उदाहरण भारत देश अति बैंकिंग सैक्टर एसबीआई स्टेट बैंक आफ् इंडिया इंतकंटे बैंक भारत देश में ले वीलक टर्न ओवर यानी डिपाजिट्स खातादार बैंक को ये बैंक की लेकिन अंत बैंक दरिदापल ले बैंक सीईवो स्टेट बैंक आफ् इंडिया बैंक सीईवो जीत संवसरा मुफे लक्षल मन ऐक्स बैंक प्रईवेट बैंक अभी दरिदापल एसबी तो पोल की दरिदापल रा तक खातादार तक डिपाजिट चाल तक अन्न ऐक्स बैंक दीन सीईवो जीत रूपये संवसरा सो ये गोप प्रेटी एटर मन के अदेवाल गवर्नमेंट प्रईवेट ले अलवाट होल्ला की तरह आर्थिक सहकार उ मन मुझे वेलाना इतो अवकाश है मुझे प्लाटा मेरे रहा अष्टम की रुद्राक्ष इध गणपति स्वरूप आटंका लेकिन वचन तरह मारपेटो चूंतार शुभम गुरुगर मैं रुद्राक्ष प्राख्यता धन्यवाद ओम नम शिवा इधी वाले रुद्राक्ष कार्यक्रम नमस्कार